Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, một nhân vật nổi bật trong cộng đồng người Việt hải ngoại tại Auckland, New Zealand, đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị tại Việt Nam. Những phát ngôn của ông thường mang tính chất gay gắt, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, không chỉ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài mà còn cả trong nước. Mặc dù việc bày tỏ quan điểm cá nhân là quyền tự do của mỗi người, nhưng khi những lời nói mang tính phê phán nặng nề được truyền tải từ xa, thiếu chứng cứ, suy diễn áp độc mang thiên hướng cá nhân, thiếu sự đồng cảm với bối cảnh và thực tế tại Việt Nam. Bài phản biện này không nhằm mục đích bác bỏ hoàn toàn các ý kiến của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ mà là một lời kêu gọi cân nhắc và xem xét lại từ nhiều góc độ khác nhau. Lịch sử, văn hóa và thực trạng phát triển của Việt Nam là những yếu tố phức tạp đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc và toàn diện. Việc đánh giá và phê phán một quốc gia không thể chỉ dựa trên một góc nhìn đơn lẻ mà cần đến một cách tiếp cận đa chiều, thực tế và mang tính xây dựng. Sự tách biệt giữa Tổ quốc và Đảng, Nguyễn Hữu Lễ lập luận rằng Đảng và Tổ quốc không phải là một và không nên được đồng nhất. Tuy nhiên, lịch sử Việt Nam đã chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đóng một vai trò không thể tách rời trong việc giành độc lập và thống nhất đất nước. Đảng đã lãnh đạo thành công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, vượt qua hai cuộc chiến tranh lớn và xây dựng nền tảng cho sự phát triển hiện đại của quốc gia. Việc đồng nhất Đảng với Tổ quốc không chỉ là một quan điểm chính trị mà còn là sự ghi nhận lịch sử đối với những đóng góp của Đảng trong việc bảo vệ và phát triển đất nước. Vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử, nhiều thể chế chính trị khác nhau đã tồn tại và rồi sụp đổ. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đứng vững qua nhiều thử thách và biến động của thời cuộc. Đảng không chỉ là một tổ chức chính trị mà còn là một phần của văn hóa và lịch sử dân tộc. Từ những năm đầu thế kỷ 20, khi đất nước còn chìm trong ách thực dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập. Sau đó, Đảng tiếp tục lãnh đạo công cuộc thống nhất đất nước và hiện đại hóa nền kinh tế. Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh văn hóa và lịch sử, Nguyễn Hữu Lễ chỉ trích hệ thống giáo dục Việt Nam không dạy đầy đủ sự thật lịch sử và văn hóa. Tuy nhiên, việc đánh giá một hệ thống giáo dục không chỉ dựa trên một chiều cạnh về sự thật tuyệt đối mà còn phải nhìn nhận nó trong bối cảnh lịch sử, văn hóa và xã hội của quốc gia. Hệ thống giáo dục Việt Nam, giống như bất kỳ hệ thống giáo dục nào khác trên thế giới, phản ánh những giá trị, ưu tiên và thực tiễn của đất nước. Tính khách quan và tính độc lập trong giáo dục và truyền thông, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ cho rằng giáo dục và truyền thông ở Việt Nam thiếu khách quan. Tuy nhiên, tính khách quan trong giáo dục là một khái niệm tương đối và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả định hướng phát triển quốc gia và nhận thức xã hội. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng có những định hướng giáo dục phù hợp với lợi ích quốc gia và bảo vệ văn hóa dân tộc của mình. Hơn nữa, việc giáo dục và truyền thông không chỉ dừng lại ở truyền đạt kiến thức mà còn cần trang bị cho học sinh, sinh viên khả năng phân tích, đánh giá và tự định hình quan điểm của mình. Sự phát triển của truyền thông và tự do ngôn luận, mặc dù còn nhiều hạn chế, truyền thông Việt Nam đã và đang mở rộng không gian cho tự do ngôn luận, cho phép thảo luận nhiều vấn đề xã hội quan trọng. Sự phát triển của mạng xã hội và truyền thông số đang dần tạo ra nhiều diễn đàn để người dân có thể bày tỏ ý kiến cá nhân và trao đổi về các vấn đề liên quan đến đất nước. Tuy nhiên, tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc có thể phát biểu thiếu trách nhiệm hoặc không đúng mực về các vấn đề nhạy cảm liên quan đến quốc gia và dân tộc. Tự do ngôn luận và trách nhiệm công dân Quyền tự do ngôn luận và giới hạn của nó, Nguyễn Hữu Lễ nhấn mạnh quyền tự do ngôn luận, cho rằng mỗi cá nhân đều có quyền bày tỏ quan điểm của mình. Tuy nhiên, tự do ngôn luận đi đôi với trách nhiệm xã hội. Những phát biểu thiếu căn cứ hoặc gây chia rẽ có thể gây tổn hại đến tinh thần đoàn kết dân tộc. Trong bối cảnh quốc gia đang phát triển và đối mặt với nhiều thách thức cả bên trong lẫn bên ngoài, việc duy trì một môi trường ngôn luận có trách nhiệm là điều cần thiết để bảo vệ sự ổn định xã hội. Trách nhiệm khi phê phán hệ thống Việc phê phán chính phủ hoặc các chính sách công là quyền của mỗi công dân trong một xã hội dân chủ. Tuy nhiên, phê phán cần có cơ sở và mang tính xây dựng, hướng tới mục tiêu cải thiện và đóng góp cho sự phát triển chung. Những lời phê phán chỉ mang tính phá hoại hoặc kích động có thể làm sói mòn niềm tin của nhân dân vào hệ thống và gây hại cho sự ổn định của đất nước. Đoàn kết quốc gia và lợi ích chung trong một thế giới phức tạp và đa chiều, sự đoàn kết quốc gia là nền tảng quan trọng để vượt qua những thách thức lớn. Những lời nói và hành động mang tính xây dựng có thể thúc đẩy sự đoàn kết, trong khi những phát biểu tiêu cực và chia rẽ có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Mỗi cá nhân cần nhận thức rõ về trách nhiệm của mình đối với tổ quốc và cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển chung thay vì gây tổn hại. Hệ thống chính trị và sự thay đổi, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ nhắc đến sự sụp đổ của các chế độ cộng sản ở Đông Âu như một lời cảnh báo cho Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi quốc gia có con đường phát triển riêng, không nhất thiết
Điều này không có nghĩa là mô hình của Việt Nam sẽ đi theo con đường tương tự. Việt Nam đã học hỏi và điều chỉnh mô hình của mình, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế và đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Thành tựu và thách thức của Việt Nam, thay vì chỉ tập trung vào những thiếu sót, cần nhìn nhận cả những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, với sự tăng trưởng kinh tế ổn định, giảm nghèo và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân. Đảng Cộng sản Việt Nam người dẫn đường trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đóng vai trò lãnh đạo trong quá trình đổi mới kinh tế từ những năm 1986, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những cải cách này đã mang lại sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, cải thiện đời sống nhân dân và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đối mặt với những thách thức hiện đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, bao gồm sự bất bình đẳng, tham nhũng và các vấn đề về môi trường. Tuy nhiên, Đảng đã và đang có những nỗ lực để cải thiện với các chính sách nhằm tăng cường minh bạch, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao đời sống của người dân. Những nỗ lực này cho thấy sự cam kết của Đảng đối với việc cải thiện xã hội và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn dân. Tương lai và sự lựa chọn của quốc gia, Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ quan trọng trong sự phát triển của mình. Sự phát triển bền vững và hòa nhập quốc tế đang trở thành mục tiêu chính và điều này đòi hỏi sự đồng thuận, hợp tác giữa các tầng lớp nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt quốc gia, nhưng cần có những cải cách liên tục để đáp ứng mong đợi của nhân dân và thách thức của thời đại. Tôn trọng và lắng nghe các quan điểm khác biệt, một xã hội lành mạnh cần tôn trọng và lắng nghe những quan điểm khác biệt. Phản biện là một phần quan trọng của quá trình phát triển xã hội và chính trị. Tuy nhiên, các phản biện cần mang tính xây dựng dựa trên cơ sở và hướng đến mục tiêu chung là sự phát triển của đất nước. Sự tôn trọng và đối thoại giữa các quan điểm khác biệt là yếu tố then chốt để duy trì sự ổn định và phát triển bền vững. Đoàn kết và tương lai của dân tộc, sự đoàn kết dân tộc là nền tảng quan trọng cho mọi quốc gia. Trong bối cảnh Việt Nam, nơi đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khó khăn, sự đoàn kết và lòng yêu nước là sức mạnh to lớn. Đoàn kết không có nghĩa là đồng ý hoàn toàn với mọi quan điểm của Đảng, mà là sự cam kết chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới lợi ích chung là cách để vượt qua mọi thách thức. Phản biện lời nói của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ không chỉ là việc bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn là bảo vệ những giá trị cốt lõi của dân tộc như sự đoàn kết, yêu nước và phát triển bền vững. Mỗi người dân Việt Nam, dù trong hay ngoài nước, đều có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển chung, bảo vệ những thành quả đã đạt được và cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho Tổ quốc.